Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Thank you, Sandrita, for your camera. Um, welcome, 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 welcome. Hello, Sandrita. How are you? Thank you, Carla, for your camera. Hi, hi, thanks. Okay, so today is Thursday. Okay, welcome, Carla. Carla, are you cold or are you sick? Eh, alergia, teacher. Ah, okay. So you, you probably you because of your jacket, mm -hmm. you're wearing a jacket. Yes. So okay. Cuando llueve, cuando llueve, eh, me pongo bien mal. Okay, so you mm. need to drink like uh, bills for uh, allergies, right? Allergies. Yes. Eso no falta en mi casa. Okay. Okay, Carla. No problem. Thank you, uh, Senia, Sara. Welcome. Roxana Patricia. Yeah. Hello, Good Senia. Evening, Good evening. Bye. How are you? Hi, hi, teacher. Okay, resting at home, yeah? Senia, still. Do you work, yes. Senia? Do you have a yes, job? Yes, teacher. Okay, yes, and what yes. do you do? Uh, it's, uh, it's okay. What do you do in your job? What do you do? Um, more or less. But what do you do? What is the activity that you do in your job? Uh, uh, mm, I uh, Different uh, activities. Different activities, but you have your own business or uh, you work for a company? A, a company teacher. Okay, so you work for a company. Okay, nice. Thank you, Senia. Okay, so and what is your schedule? It's just during the date. Schedule. Schedule. Do you remember the word schedule? What is the schedule? Did you remember? I try. Mm -hmm. oh, the yes. schedule, right? The schedule is the el horario, right? What is your schedule? Ah, okay. Is uh, my my schedule is uh, seven, uh, no, eight, eight p.m. and I am and 4 p.m. Okay, so you have like office office schedule from eight to four. The yes. choice horario de oficina, then. <laughs> okay, nice, nice, nice. Thank you. Welcome, Jasmine, Elisette, Abigail. Thank you for the camera. Nice. Hello, How are you, Abigail? Why you are so serious today, Abigail? Hello, hello, Abigail, que se me hizo. Abigail Villalta. Okay, so we are 16 participants right now. So ya casi creo que está la gran mayoría. Okay, welcome. Ah, it's there, Abigail, Abigail Villalta. Nice. So, um, Let's start. So tomorrow we will have a, a small section, okay? So probably tomorrow we are going to have like a 40 or 50 minutes, okay? So be prepared because uh, most likely tomorrow we will finish the last exercise for the unit. And uh, next week it will be just like a review, okay? Next week we have classes on uh, Monday and Tuesday only and um, it will be just like a recap or a review as well about the final quiz, about the final exam. Okay, so I haven't received, yo pensé que me iban a mandar ahora el, el dato de, 
de los que les haga falta plataforma, pero no me mandaron nada. So, así de, de corazón, sincero usted, alguien todavía le hace falta de los que estamos aquí, habemos 16, eh, alguien le hace falta todavía finalizar la plataforma. Y ya estamos completos. Jasmine, usted ya está cerca. Rembrandt. ¿En, qué, en qué, qué unidad va? ¿Qué le son va usted? Yo ya terminé. Ah, ok. Pero en el examen final, la primera parte, no, no, no logré entender nada. La primera parte. Mándeme, por favor, Renberto, si es posible, ahorita. Mándeme el ejercicio, si tiene captura, mándemelo para ver este, okay. cuál es el, el detalle ahí, poderle ayudar escríbame porfa, mándemelo ahorita mismo, que hoy mismo se lo voy a se lo voy a enviar, tipo 10, que salga de la otra clase yo le envío, pero sí eh, tenemos que tenemos que avanzar en la sección 5, alguien más okay. está que le, que le haga falta algo Díganme ahora para poderles ayudar. Le escribí eh, una noche de estas igual, de unos ejercicios que, que se me habían complicado un poco. Me dijo que después me iba a ayudar. Ah, ok, mándeme. Si tengo la captura, yo le, yo le envío la captura. Sí, mándemelo, Sonia, por favor, mándemelo ahorita mismo, si es posible. Y yo hoy mismo, no les prometo después de que sigamos acá, porque yo sigo con otra clase, pero, pero si a las 10 yo me pongo a revisar ahí el teléfono, yo les voy a enviar. Mándemelo, Sonia, por favor. Eh, Sara, Sara Guzmán, ¿usted cómo está? ¿Ya terminó sus ejercicios de la plataforma? Yo terminé como la cuarta clase que íbamos, Tiché. Calidad, excelente, uh -huh. muy bien. Estamos ahí set. Uh, quiero ver quién más. Roxana Patricia, ¿usted cómo va? Ya terminé, Tiché. Todo okay. bien. Excelente, Gracias. excelente. Abigail, ¿usted? Abigail Villalta. Creo que Abigail está teniendo problemas allí con el internet porque se le queda ahí freeze la cámara. Eh, ¿Me confirma Abigail ahí en el chat si no tiene eh, audio? Igual, igual, ya la terminé completamente. Excelente, gracias Abigail. Wendy, welcome Wendy. Ya había salido, ya había entrado y creo que se salió y volvió a ingresar. Ya estamos eh, probando en la computadora lo de la aplicación del Zoom Teacher, por eso... Ah, ok. ¿Y usted cómo va con la, con la, con la um, aplica, eh, plataforma? Wendy, did you finish? Sí, ayer terminé por la noche. Terminé este, toda, hasta el examen. Ok, excellent. Welcome, Jennifer. Jennifer Lemos, what about you? Did you finish all the exercise, all the uh, lessons? ¿O hay algo que le hace falta? Jennifer. Jennifer Lemos. Hi, teacher. Hola, hola. Hola, hola, Jennifer. Sí, ¿cómo va usted en el trabajo de la, de la uh, plataforma? ¿Ya terminó todo? Eh, si no mal recuerdo, solo me falta el examen final. Ah, ok, ok. Uh -huh. So, tratemos entonces de verificar, por favor, y si necesita ayuda, escríbame, por favor, porque si sí, necesitamos tener eso terminado ahora, 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 okay. ahora. Así es que si, si alguien no, no ha terminado algún ejercicio, uh, please let me know, let me know, let me know, because we need to complete everything, ok? So, espero ahí los mensajes entonces de los que me han dicho que aún les hace falta, ok? So, uh, let's continue what, what we have for today. So, this is something that we mentioned yesterday. And uh, this is the class number 14. Tomorrow we will have a couple of minutes 
section, ok? So va a haber una sesión breve el día de mañana. Eh, va a ser un tipo, vamos a hacer ahí una tipo actividad. Vamos a tratar de, sí, finalizar tal vez algunas dos cositas que nos hagan falta de hoy. But uh, most likely it will be just talking and talking and talking to practice, okay? We need to practice, we need to talk, okay? So uh, let's see. This is something that we mentioned yesterday, okay? So that was part of your homework. Did you remember que era tarea para ustedes? Hacer este, eh, answer all those questions, okay? So we will do uh, five groups only, I guess. Let's see. Well, we are going to create uh, four groups, okay? Four groups, okay? So, uh, Lisette Esmeralda, I don't know if you have a question, go ahead. Sí, teacher, este, con respecto a mañana, ¿sería la misma hora o nos confirmaría la hora? Sí, a la misma hora, a la misma ah, hora, okay. para que no, okay. no sientan ustedes que tienen que madrugar antes para llegar antes, okay? <laughs> A la okay. misma hora la dejamos But, igual, thank you, teacher. Ahí le, le, nos va a servir Gracias. para practicar, ¿ok? Vengan listos mañana okay. para hablar, 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 hablar. Vamos a ver si uh, hacemos no, pequeños ben. grupos. Vamos a hacer unos pequeños grupos y solo para estar hablando, 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 ¿ok? So, okay. that would be nice, ¿ok? Gracias. To practice. ¿Ok? Thank Let's you. say, no problem. So, right now, look, we are going to have four groups, ¿ok? Van a quedar algunos de cuatro. Y uno creo que va a quedar de tres. Eh, ¿Y qué va a hacer usted? En ese pequeño grupo le va a preguntar, ¿ok? Uh, por ejemplo, Sandrita le pregunta a Roxana, ¿Do you practice a sport? Roxana da su respuesta y ahí Roxana le pregunta a Lisette, ¿How many hours do you spend every day practicing your sport? Lisette responde y viene Lisette y le pregunta a, ¿qué? Carla. Y así sucesivamente vamos a hacer una cadenita ahí en el grupito. Cuando ya la otra, la última persona respondió, sigue con el otro, con el otro y el otro y el otro y el otro. Tenemos cuatro minutitos nada más para hacer esa cadenita rapidito, rapidito. Ok, so are we clear? Lo que vamos a hacer ahorita en los pequeños grupitos es darle la respuesta a los compañeros. El que responde le hace la pregunta al otro, responde, el otro le pregunta al otro, responde y así vamos sucesivamente para que todos podamos participar. Ok, okay. so uh, let's create the groups right now.
Hola, hola, Samuel. No le da la opción ahí de unirse a la miren. Ahí está ya. Thank you. Now, remember, ask the question to uh, Sonia. American football, football. Mm -hmm. uh, surfing, 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 mm -hmm. boxing, <laughs> yeah. Y, y you, de la UFC, Pins. Okay, UFC. Exactly. Okay. Cycling as well, right? Cycling as well. So that can be dangerous, okay? Nice. Motocross, ¿cómo sería? Motocy motocross? Motocross is correct, okay? Motocross.
Okay, okay. So welcome, welcome, welcome back. Okay, so thank you for the ones that are uh, complete. So I was in the in group number three, I guess. No, no nos dio el tiempo de terminar todas, pero uh, we will see. We will see a couple of the answers. Okay, so let's see. Seneida, Seneida. I'm, I'm going to ask random questions, okay? No va a ser en el orden que están ahí. We will see which ones. Seneida, uh, which sport would you like to try? Which sport would you like to try? I, I, like, I like to try swimming. Okay, I would like to try. I would like to try. And then you say the spore. Okay, perfect. Uh, let's see, Xiomara, Xiomara Lopez. Okay. Uh, sorry, Xiomara. Uh, do you prefer uh, playing or watching sports? Do you prefer playing or watching sports, Xiomara? I prefer watching sports. Okay, I prefer watching sports. Nice. Uh, let's see, uh, Jasmine. Jasmine, uh, do you prefer individual or team sports? Do you prefer individual or team sports? I prefer individual sport because it's better for me. Okay, perfect. Thank you. Okay. Let's see, Sandra, Sandra Evelyn, Sandra Evelyn. Which sports do you think are dangerous, Sandra? Which sports do you think are dangerous? Got on mute, Sandrita. Perdón, teacher. No había okay. puesto el, 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 ok, ¿me puede repetir la pregunta, please? Yeah, which sports do you think are dangerous? That's number six. Which sports do you think are dangerous? Dangerous sports are climbing and chariot racing. Ok, climbing and car, racing car, right? Car racing. Ok, those are dangerous sports. Ok, so let's move on because of the time we have to continue. Ok, let's see. We have a love sports conversation. Look at this uh, pre, uh, conversation between uh, Lauren and Justin. It says, I love sports. So I will read it just one time and then one of you will practice. It says, uh, so... So Justin, uh, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really, what sports do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer uh, are my favorites. Wow, you are really a uh, good athlete. Um, when do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I, I just watch them on television. <laughs> okay, so this is like Carla, right? Carla says that she doesn't like any sport. So imagine. And Seneida at, too. <laughs> ajá, Seneida. Y no le gusta hacer ningún deporte. Imagine, look at the picture. Cuando él le dice todos los sports, ella se lo imagina a él practicando todos esos deportes en la DNA, le dice, no, si yo no juego nada de eso, yo solo veo en la tele. <laughs> okay, just watching on the television, okay. Nice. So, do we have any new work? ¿Hay alguna palabra aquí que sea nueva o que no le entendamos muy bien? El meaning? I guess, no. Ahí ya creo que todas estas palabritas ya las hemos visto, así que... Atlee, okay, this word, atlee, atleta, right? Wow, you are a really good atlee, 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 okay? Uh, when do you play all these sports? Oh, I don't play these sports, I just watch them on television, okay? So let's see, Samuel Davy, you will be adjusting, and Sonia. Uh, Avalos, you will be a uh, laurent. Okay, so Sonia Avalos, go ahead, please. Sonia. 
Sonia, Sonia. Sonia Antonieta Ábalos García. Go ahead. Ok, Sofía, ok. Teacher. Sofía, my goodness, ya le estoy cambiando el nombre. Sofía. Y yo quién será, hay una Ábalos, dije yo también, una Sonia. <risa> Sorry, ya no veo, ¿qué les puedo decir? <risa> ok. So, Justin, what do you do in your free time? Quill, I love sport. Okay. Really? What sport do you like? Mm, hockey, bas basketball, and soccer are my favorite, favorite, favorite. Wow, you are a really good athlete. When do you play all the, this sport? Oh, I don't play this sport. I use watch the uh, television. Okay, perfect. Thank you, Sofia, and also um, um, Samuel, right? Samuel David. So let's see, favorites. This is plural, right? And uh, soccer are my favorites, okay? My favorites. Okay, so let's continue, okay? Let's see the time. We have still time, but we, we will move on, okay? So uh let's see carla help us with the reading please okay teacher. by the end of, of this class you will learn how to ask and answer simple present w wh question additionally you will practice a conversation which illustrates illustrates how do you say Illustrates. Illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, thank you, Carla. It says right here that by the end of this class, uh, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Okay, settings. If you say settings, it's okay, but that's British, right? Settings, okay? Settings, we say settings in Spanish, in, in English, American, right? Nice, okay, let's see. We have the simple present with WH questions. Look, we have the structure right here, okay? So did you remember the WH questions? So that is when you want to know more details, okay? Like the time, where, place, how and everything, right? So this is the formula right here. We have the WH work that can be what, who, where, how often, what time. Then we have the do or does. That means the auxiliary, right? Do and does plus the subject plus the verb plus the uh, complement right here. Okay, so this is the formula. So let's see, let's see. Uh, let's see who, Senia, Senia Hernandez, please help us with the first one. Read the, um, the question and also the answer right here, please. What, what sport do you play? I play, yes, hockey. Uh -huh. I play hockey, hockey, hockey and basketball. Okay, perfect. What sports do you play? I play hockey, hockey, okay. and a baseball. Yes. Okay, baseball. Base. Nice. Uh, Roxana Patricia, the next one. Who do you play baseball with? And the I, play, I play with some, fr some friends from work. We have a team. Perfect. Ok, who, who, dijimos que cuando de, usamos who? ese WH, who, quién, ¿verdad? Y le está preguntando con quién juegas. Who do you play baseball with? Ok, con quién juegas baseball. Ah, Alice, oh. I play with some friends from work. We have a team, ok, juega con unos compañeros de trabajo. Nosotros tenemos un equipo, we have a team. Okay, so the next one, Lisette Esmeralda, please, this one, the question and the okay. answer. 
Where do you play? We played at Hunter Park. Perfect. Where? Where do you play? We play at Hunter Park. That's the place, right? That's the place. Uh, the next one, Sara Guzman, please. This one. How often do you practice? We practice once or twice a week. Okay, thank you, Sara. It says how often, con que frecuencia, right? How often do you practice? Oh, let me say, we practice once or twice a week. ¿Qué es, eso, ¿Qué es eso de once or twice? Una o dos veces a dos la semana. Exactly, right? So ya lo habíamos mencionado eso, right? Once or twice, okay? Una o dos veces a la semana, once or twice. Nice. Uh, let's see, the next one will be for Tatiana, Tatiana Lopez. This one. You practice, we when? practice on Sunday. When, when, when do you practice? Okay, we practice on Sundays. Okay, and the next one, Sonia, please. Sonia Areli, please. The last one. What time do you start? Okay, and the answer? We start at 10 o'clock in the morning. Ah, okay, okay. Okay, let's see, let's see, let's see. What time, what time uh, do you start? And it says we start at 10 o'clock in the morning, okay? So this is something that we already mentioned. Esto ya lo habíamos visto, las WH questions uh, with the simple present, okay? No se les olvide, esta es la estructura. Esta es la estructura para que usted haga sus horas, sus preguntas, WH questions pero con el uh, presente continuo, right? Que es el do o el das, dependiendo de el sujeto que usted esté usando. Okay, let's do this activity. Complete the conversation with the correct WH question words. Then practice with a partner, okay? So hay que completar estas hora, esta pequeña conversación con las WH questions, okay? Que hacen falta. Vamos a ver. Eh, number one and number two. So number one is like the example. Let's see. Let's see. Let's see. Uh, Jennifer Lemos, read uh, a letter A, please read it. I watch okay. sport on television every week. I sport. Um, really? What sport do you like to watch? Okay, okay, let me see right here. Thank you. It says right there, um, I watch sports on television every weekend. Okay, I watch sports on television every weekend. Letter B, it says really? Question, right? Really? What sports do you like to watch? Okay, so that's the answer. What sports do you like to watch? Okay, so then it says soccer is my favorite. Okay, soccer is my favorite. Okay, let's see. Uh, Wendy Beatriz Rodriguez, letter B. Okay. What do you think that is the answer in this one? Okay, really? What sport do you like to watch? Ah, the other. What do you usually watch soccer? Teacher, no se le escucha. Ahora sí. Oh my goodness, sorry. So I was telling you that we are using this Okay, these ones, okay, these mm -hmm. WH questions. Con esas estamos tratando de completar estas, oras, estas oraciones o pequeñas conversaciones, right? So, so yeah, how do you usually watch soccer? Mm -hmm. But who is quien? How? Look, look at the answer. The answer, it says on Sundays afternoons, okay? Los uh, domingos en las tardes, okay? 
Si esa es la respuesta, ¿cuál podría ser la pregunta? Um, where? Where? Ajá. Do you usually watch soccer? Ok, can be when, right? When, cuando. Ok, when do you usually watch soccer? Cuando usualmente tú miras el fútbol, right? El soccer. Y ya viene él y le dice, ah, yo on Sundays afternoons. Ok, nice, no problem. Thank you, Wendy. Let's see, uh, Remberto, remember the next one, letter A, letter B right here. And what do you usually what it? Mm -hmm. Um at home. Look at look at the answer. Okay. No, at my friend's house. He has a really big television. Okay, he has a really big television. So esa es la respuesta. Si le está diciendo, no, yo en la casa de mi amigo, porque él tiene un televisor inmenso, grande. ¿Cuál sería la pregunta? Let's see. Where? Where. Where. Ok, ¿dónde? Right, mm. ¿dónde? Where do you usually do you watch see? it? Ok, ¿dónde? Porque él, él le dice que eh, ve los partidos los domingos en la tarde, right? Ahora viene y le dice, ¿y a dónde? Pues, ¿a dónde? Tú usualmente miras eso en la casa, le dice at home. No, le dice en la casa de mi mejor amigo. Ok, nice. Uh, Sonia Araceli Vázquez. Sonia Araceli Vázquez, letter 8. Where? Where? Hello. Oh, what? Mm -hmm. Look at the answer. Vea la respuesta. It says, oh, about once a month. Más o menos una vez al mes. ¿Cuál sería la pregunta? Las WH questions. Mm -hmm. What? But what, what sería que, what sería que. When, pero, when, when, do when, you do by reading. Uh -huh. Pero when sería como, cuando, right, cuando, cuando tú vas y vea la respuesta, una vez al mes. ¿Cuál, ¿Cuál consideran que quedaría mejor ahí? How often. How often. Ah, often. ok. How often. ¿Con qué frecuencia? Right? How often do you go by riding? ¿Con qué frecuencia tú vas ahí a la, en la bicicleta? Oh, about once a month. Una vez al mes. Ok. I love to go uh, by riding. Ok. I love to go by riding. I go every Sunday. Ok. I go every Sunday. Ok. Aquel va una vez al mes y la otra persona dice que le encanta. Va todos los domingos. Ok. Really? Really? Uh, Sandra Evelyn? Really? Letter B? Really? When do you go? Ok, let's see, really, when, really do, when you go? do you go? Usually at about uh, one o'clock. One o'clock. Ok, one o'clock. When, a qué horas, right? Como cuando tú vas. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Ahí podría también ser como uh, what time, right? What time? Okay. What time? Ok, what time do you... Go, ok, a qué horas, a qué horas uh -huh. tú vas, oh, le dice, I usually uh, about one o'clock, ok, como a la una, le dice, como a la una de la, de la tarde, ok, nice, the next one, let's see, the last one will be for, um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, 
Abigail Villalta, no sé si está, creo que Abigail está fallando un poquito el Inter porque de repente la veo y después no la veo. Pero go ahead, Abigail, the last one, letter B, letter B right here. Hola, hola, Abigail. Yo creo que Abigail sí que le está dando problemita ahí el Inter porque no le, no le, no lo deja. La veo que está conectada y de repente ya no, ya no la veo. Ok, so veamos entonces, ok. Um, ¿Quiénes no le hemos preguntado ahora? Vamos a ver. Jennifer, Jennifer, ok. Jennifer Lemos. So the last one, letter B right here. Ok. Um, oh, yeah. Eh, where do you usually go with? Hmm, veamos la respuesta. Look at the answer. Says, my sister come with us next time. Ok, mi hermana. Esa es la respuesta. Uh, ven con nosotros. La próxima vez, ok, next time, la próxima vez. So, si la respuesta es mi hermana, ¿cuál sería la pregunta? Ah, ok, acordémonos que dijimos que who era para persona, right? Cuando usted le quiere preguntar, mira, ¿y ese quién es? Mira, ¿y esa que va ahí quién es? Ok, ¿y quién está allá? Dice usted, usted está viendo a alguien, a una persona y usted dice, ¿y quién es ese? Ok, who, who, ok, who do you usually do you... go with, ok, con quién vas with. usualmente tú, con quién, quién baja la bicicleta, ok, ah, le dice con mi hermana, with my sister, come with us next time, ok, so let's continue. Yeah. We have this conversation with Kent, ok, más adelante viene esto del Kent. Um, cuando lo vamos a usar y es para abilities, ok, cuando usted dice yo puedo tocar el piano, yo puedo tocar la guitarra, yo puedo bailar, yo puedo cantar, cuando usted está hablando de algo que usted puede hacer, vamos a usar el can't, en este caso I can't sing, este es in negative, right? este es yo no puedo, ok, usted me dice, yo puedo cantar, I can sing, pero usted me dice, yo no puedo cantar, ahí voy a usar el negativo, I can't, ok, can't sing, ok, so this is a conversation between Kyla and Phillips, ok, vean ahí está Kyla and Phillips, ok, y viene Kyla y le dice, oh, look, there is a talent contest on Saturday, Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter to uh, enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Ok, veamos esta conversación between uh, Kayla and Phillips. Si usted ve ahí, hay como, hay un, un letrero ahí en la imagen. Vean en la imagen, hay como un letrero que dice, Can you sing or act? Be a star, TV, talent, content, Saturday night a.m. O sea, hay como un rótulo ahí. ¿Puedes tú actuar o cantar? Sé una estrella, ingresa al... Eh, concurso de talento este sábado a las 9 de la mañana entonces viene Katy Kayla, I'm sorry Kayla y mira el rótulo, ¿verdad? y le dice a Phillips, hey mira hay un concurso de talento el sábado let's enter vamos, probemos es un concurso, ¿verdad? Right? para ver quién puede cantar o actuar y le dice él I can't enter a talent contest Contents, 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 ok. Le dice: Yo no puedo entrar a un, eh, a un, a un concurso de talento. What can I do? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué habilidad para participar? Right? What can I do? Viene que Kyla y le dice: Right, you can sing really well. Tú puedes cantar bien. Le dice: Oh, thanks. 
Well, you can too, le dice. Sí, gracias, le dice. Pero tú también puedes, le dice. Oh, no, le dice. I can't sing at all, but I can play the piano. Oh, no, le dice. Yo no mucho puedo cantar, le dice. Pero puedo tocar el piano, le dice. Ah, so maybe we can enter the contents. Entonces viene Phillips, le dice. Bueno, entonces deberíamos, right? Deberíamos de entrar al... Al concurso, ¿verdad? Ahí de talento. Y le dice ella, sure, why not? Sure, claro. ¿Por qué no? Right, why not? Cuando usted dice, why not? Es como en español, usted dice, ¿por qué no? Pues si podemos cantar y bailar. Vamos, ok, why not? ¿Por qué no? Ok, so let's uh, practice tomorrow, le dice, ok. Van a practicar mañana, o ella va a tocar el piano y, y él va a cantar. Y ahí van a ir a participar al al concurso de talento a ver si si sale algo ok so do we have any new word right here or something that is not clear ok so no new words Okay, so remember this is a talent contest. Talent contest. Okay, so uh, then it says you can't and you can't. Can, can't. Can, can't. Okay, positive and negative. Yo puedo, yo no puedo. Usted me dice, yo puedo cocinar. I can cook. Pero usted me dice, yo no puedo cocinar. I can't cook. Okay, so let's see. We have just time just for one or two to participate with this conversation. Okay, uh, let's see who, let's see who. Um, vamos a ver. Uh, Tatiana, Tatiana Lopez, you will be Kyla. Um, let's see, Jasmine Robles, be Philip, please. Oh, look, there, there's a talent con, content on Saturday, let's enter. I can't enter a talent contest. Uh, what can I do? You can't sing really well. Oh, thanks. Well, you can't. Oh, no, I can't sing at all, but I can't. I can't play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay. Practice tomorrow. Thank you. Nice. Okay. So Saturday, Saturday. Okay. Saturday, Saturday. So usted me dice Saturday. No. Okay. Saturday, Saturday, Saturday. Okay, let's see uh, what else right here. Um, contents, okay, contents, contents, okay. And uh, right here, practice, okay, practice at tomorrow, practice at tomorrow. Okay, let's see, we have time just for one more, okay. Uh, Roxana Patricia, okay, please, and Sandra. Please, uh, you will be Sandra, you will be Philip, and Roxana, you will be Kyla. Please go ahead. Oh, oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thank. Well, you can too. Oh, no, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So, maybe we can enter the concert. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you. Nice. So, let's see. Um, right here, at all at all. I can't sing at all. 
at all, okay? So, si yo lo digo así como bien pausado, despacio, at all. Pero cuando yo estoy hablando, esa palabra es como que se une, right? At all, at all, at all. Okay, so I can't sing at all. Okay, usted va a escuchar uh, Americans, ellos unen las palabras tan rápido que hablan, igual que nosotros en español. Hay personas en español que uno dice, ¿qué dijo? Porque habla bien rápido y estamos hablando nuestro idioma, pero nos cuesta entender si la persona habla rápido. Lo mismo pasa en inglés, siempre vamos a tener a alguien que habla rápido y usted va a decir, ¿qué dijo? Ok, y esto es, I can see it at all, le va a decir, I can see it at all, so, really fast, ok. Ahora, si yo lo digo despacio, I can't sing at all, at all, at all, ok, at all. So, talent contest, ok, contest, contest. And um, right here, played, played, played. Play the piano, play the play the piano. Okay, so let's move on. Okay, let's continue. Uh, let's see, Seneta, help us with the reading, please. By the end of the class, you will need to sound natural when using can and cannot. Thank you. By the end of this class, you will learn to sound natural when you use, when you use can't and can't, okay? So, ahí porque estoy usando la, el apostrophe, right? So digo can't, pero si usted lo usa la full weight, can and cannot, okay? So, más adelante creo que por aquí les he puesto, ahí está. Esta es la imagen que les decía. Cuando yo voy a usar can't y cuando voy a usar el can't. Not, ok, esto es para demostrar habilidades, ok, es como que usted me diga en español, yo puedo o yo no puedo, ok, so yo puedo o yo no puedo, dice usted en español, mire, yo puedo bailar, dice usted, y va a venir otro y me va a decir, no, mire, yo eso sí, yo no puedo bailar, yo puedo tocar el piano, yo puedo tocar la guitarra. So, cuando usted está hablando de un talento o una habilidad, algo que usted es habilidoso o bueno para hacer eso, eh, ahí es donde usted va a um, usar esto del can't. Vea, can't, yes, ok. Look, me, it says right here, I can run, I can sing. A bird can fly, a bird can sing, a fish can swim, ok, yo puedo correr, yo puedo cantar, el pájaro puede volar, el pájaro puede cantar, el pez puede nadar, ok, so if it is positive, that would be can't, pero usted quiere decir, mire, yo no puedo, fíjese que yo no puedo escribir, yo no puedo dibujar, yo no puedo cocinar, lo que sea, right? So that would be negative, can't. Ok, si usted no lo quiere decir uh, with the apostrophe, that would be cannot. Cannot. Me, I can't fly. Or I cannot fly. A turtle can't run. A turtle cannot run. A cat can't swim. A cat cannot swing. Okay, so uh, let's see who, let's see, Sofia Antonieta. Ha, yo me había quitado la cámara, Sofía, la estoy observando. <laughs> ya se me estaba durmiendo ahí, ya no la miraba. Okay, so Sofía, uh, give me an example about something that you can, something that you say, yes, I can. So give me a sentence using can't. Um, sentence? Uh -huh. uh, sentence using can't. Yes, can't. That means an affirmative. Okay. Uh, do you can um, 
practice uh, other language? Mm -hmm. Okay, that's a question, okay? We can do questions as well. So, este can't es un auxiliar, okay? Quiere decir okay. que yo no necesito el do o el das para hacer una pregunta okay. usando el can. Yo le puedo decir a usted, can you dance? Y ya, le estoy haciendo oh, pregunta yes. con el can't, ok? Can you dance? Yes, ¿Saben? I can. Perfect, ok? That okay. would be the okay. answer, ok? De, lo mismo como cuando les he dicho, le preguntan con el do, usted va a responder con el do. Do you like coffee? Yes, I do. I like coffee, me dice usted. Pero si le preguntan con el can't, usted va a responder con el can't. Can you play the piano? No, I can't, se me va a decir usted. No, yo no puedo tocar el piano. Ok, so, y lo okay. bonito y lo interesante del can't es que no cambia. Aquí no hay como el do y el das, que va a depender del sujeto. Aquí, para todo, sea un él, un ella, nosotros, ellos, yo, tú, todos los sujetos son can't, can't. Ok, súper fácil, por eso... Eh, se dice que la gramática en, en inglés es bien pequeñita. Uno, pues no es nuestro idioma, nos cuesta de entrar en, eh, y aprender. Pero cuando uno ya más o menos domina el idioma, se da cuenta que es mucho más fácil aprender inglés que aprender español. ¿Ok? El español es un solo relajo de tiempos gramaticales. ¿Ok? Mire aquí, para todos es can't. No importa si es un él, un ella... Um, she, he, we, they, you, ok, can't, ok, usted me dice, ellos pueden bailar, they can dance, usted me dice, ellos no pueden cantar, they can't sing, ok, so usted me dice, ella puede cocinar, dice usted, esa señora puede cocinar, piedra, que rico cocina, so, she can't, y usted viene y dice, no hombre, viera que él, no puede este, tocar la guitarra, no puede. So he can't. Ok, so eso es algo que usted acuérdese siempre. A todos le va a poner can't. Si es positive or can't or cannot. Si es negativo, no importa el sujeto que usted tenga. Ok, uh, let's see. Let's see. We have just one minute. Ok, un minuto. Uh, let's see, Remberto, Remberto, can you play the guitar? Remberto, can you play the guitar? I can't guitar. Okay, I can't play the guitar. I can't play the guitar. Okay, nice. Uh, let's see, let's see, let's see who. Veamos quién tengo por aquí. Uh, Sonia Araceli Vázquez, can you dance? Can you dance? I can dance. Oh, nice. Ok, miren Sonia, ¿y quién la mira? I can dance. Vamos a hacer la prueba. <laughs> ok, I can dance. <laughs> Samuel Davy, can you draw? Can you draw? Draw. What is draw? Dibujar. Ah, dibujar. Dibu Samuel David, can you draw? No. <laughs> Ay, no. Samuel, yo pensé que me iba a decir que sí, que podía hacer unos dibujos ahí. No, I, I can't, sería. Exacto, I can't. No. Okay, I can't draw. Okay, no puede cos, este, dibujar. Okay. No. <laughs> so. Mi modo. Uh, veamos, Carla, can you cook? Carla, can you cook? Yes, I can cook. Because... Vaya, ya ven, no le gustan los deportes, <laughs> pero sí cocina. <laughs> yes, okay. yes. So, así que ahí está. Como dicen, no todo puede ser perfecto. Cuando uno es bueno para algo, no es no, malo sí, para otra para cosa. Todo. Se dice, por ejemplo, a mí, eh, los números no, no mucho, o sea, yo, yo sumo, yo puedo hacer una cuenta, pero que me pongan así eso de que el álgebra, 
y que no, no sé, eso no, no le hallo, no me entran aquí. No okay. le hallo, dije Leticia. <ríe> no le hallo. <ríe> eso. Entonces ahí, y hay personas mm. que son bien habilidosas with the math, right? O sea, le hacen una ecuación y no hay que tanta cosa, pero rapidísimo, ¿ok? So those are abilities, y por eso tenemos el can't para habilidades, cuando usted puede hacer algo, cuando usted es habilidoso para X cosa. Ok, so uh, because of the time, we are going to stop for a while. So uh, tomorrow, los espero mañana, ahí me vienen a visitar, vamos a hacer una actividad ahí de hablar, vengan dispuestos a hablar, 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 hablar. Oh hablar, my hablar. God. Ok, vamos a hacer grupitos de prácticas hablando, hablando, hablando. Ok, so um, si alguien ya me vi que me mandaron ahí los mensajitos. Este, de los ejercicios que necesitan ayuda eh, a las 10 y algo les empiezo a enviar la, la ayuda para que podamos avanzar y si hay alguien que no ha terminado la, la plataforma, mándeme en eh, dónde va, mándeme cuál es el, la duda que tiene y yo con gusto les, les ayudo ahí para que terminemos si no al fin de semana no va a poder descansar si no ha trabajado en la plataforma ok, so thank you I hope to see you tomorrow. Nos vemos mañana un ratitito. Okay. A la misma hora. Ya, a la misma hora en el mismo tomorrow. canal. <laughs> okay. okay. So, you can okay. speak. Bye. You can speak. Yeah, you can. You can speak English. Okay. I can speak. Okay. See you tomorrow, teacher. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.